നമസ്കാരം ഈ മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഹൈബിയിടനെതിരെ മത്സരിക്കുമെന്ന് സരിത എസ് നായർ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക വാങ്ങാൻ എറണാകുളം കളക്ടറേറ്റിലെത്തിയപ്പോഴാണ് സരിത ഇക്കാര്യം മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കുറ്റാരോപിതരായ ചില സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പിൻബലമുള്ള ഏതൊരാൾക്കും അയാൾ കുറ്റാരോപിതനാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചു ജനപ്രതിനിധിയാകാം അവർക്കും മത്സരിക്കാമെങ്കിൽ തനിക്കും മത്സരിക്കാം എന്നാണ് ഇതിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്ദേശം നൽകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാണ് സരിത മാധ്യമങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണയും ഇല്ലാതെ ഇത്തരം ആളുകൾക്കെതിരെ വർഷങ്ങളായി ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് താനെന്നും സരിത കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു അല്ലാതെ പാർലമെന്റിനകത്തു പോയിരിക്കാനുള്ള കൊതികൊണ്ടല്ല ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം എടുത്തത് എന്നായിരുന്നു സരിതയുടെ പ്രതികരണം എന്തായാലും സരിത ഇപ്പോൾ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സരിത നായർ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ ഇതിനു മുൻപ് തന്നെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കെതിരെയാകും മത്സരിക്കുക എന്നായിരുന്നു സരിത പറഞ്ഞിരുന്നത് നേരത്തെ സോളാർ വിവാദത്തിന്റെ ചൂടാറും മുമ്പേ സരിത നായർ തമിഴ്നാട്ടിൽ പുതിയ വ്യവസായ സംരംഭം ആരംഭിച്ചിരുന്നു കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ തക്കലയിലാണ് ഇവർ ബാഗ് കപ്പ് പ്ലേറ്റ് എന്നിവ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് വിൽക്കുന്നതിനായി രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങിയിരുന്നത് വി എസ് ഇക്കോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നാണ് പുതിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് തക്കല നാഗർകോവിൽ റോഡിൽ കൊല്ലൻ വിളയിലാണ് പേപ്പർ നിർമ്മിത വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള ഷോറൂം നടക്കുന്നത് തക്കല കുലശേഖരം റോഡിൽ പത്മനാഭപുരത്തിന് സമീപത്താണ് ഈ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും സരിത എസ് നായർ ഇപ്പോൾ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് മടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എറണാകുളത്ത് ഹൈബിയിടനെതിരെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കും എന്നു തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളോട് സരിത പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം താൻ സമർപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക അവർ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരികയും ഉണ്ടായി എന്തായാലും അവരിപ്പോൾ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെ പറയാതെ അവർ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ച ഉടനെ തന്നെ മടങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അധിക നേരം സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം നൽകാതെയായിരുന്നു സരിത മടങ്ങിയത് എന്തായാലും നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത് ഹൈബിയിടനെതിരെയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയാണ് മത്സരിക്കുന്നത് എന്നും മാത്രമാണ് സരിത ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടല്ല സരിത രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് നേരത്തെ സരിത തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായുള്ള മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു ആർ കെ നഗർ എം എൽ എ ആയ ടി ടി വി ദിനകരന്റെ അമ്മ മക്കൾ മുന്നേറ്റ കഴകത്തിൽ ചേരാനാണ് സരിത താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതായി പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കളിൽ ഒരാളായ കെ ടി പച്ചമാലിനെ സരിത അറിയിച്ചതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നത് താൻ ഒരു പാർട്ടിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല മത്സരിക്കുന്നത് എന്നും സരിത വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി ഇത്തരം ആളുകൾക്കെതിരെ പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും സരിത പറഞ്ഞിരുന്നു